ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ സോണി അഭിലാഷ് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കണവയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ സ്ക്യുഡ് കൂന്തൽ എന്നും പറയും അപ്പോൾ കണവ റോസ്റ്റ് അത് തേങ്ങാപ്പീരയിൽ ഉലർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കുറേ നാളായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിന്ന് ഇടുന്നു അപ്പോൾ കണവ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചെറിയ ടൈപ്പ് കണവ വാങ്ങണം വലിയ ടൈപ്പിനേക്കാളും ചെറുതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും കുക്കാകാനും ടേസ്റ്റും അത് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ കണവ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കി നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണവ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു മഷി പോലൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പ്ര പൊട്ടിപ്പോകാതെ അത് ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മീനിലേക്ക് അത് ആകരുത് ഒരു പക്ഷെ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീസ് ഓഫ് മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഇടാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി നല്ലപോലെ കഴുകി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ മഷിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് പോയി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് ഇടുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പീസസിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിക്കാം ഞാൻ കുക്കറിലല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കടായിലാണ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്യാവൂ അതായത് കണവ വേഗം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതും ശരിയാണ് പക്ഷേ കുക്കറിലൊക്കെ വേവിച്ച് ഓവറങ്ങ് അങ്ങ് കുക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കടായി ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു കറിവേപ്പില കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരുമേ നമ്മുടെ കൂന്തൽ ട്രോസ്റ്റിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നോക്കിയെടുത്തത് അല്ലേക്ക് ഒരു ആറേഴ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അതും ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കനം കുറച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മീഡിയം സൈസ് വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആറേഴ് കഷ്ണം എടുത്തത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർക്കണം ഇച്ചിരി കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങായി പോകണ്ട കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇതിലേക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എങ്കിൽ സവാള യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ചേർത്താലും നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വലിയ സ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഉലുവ പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റിന് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ തരും തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറികൾക്കൊക്കെ ഒരു കയ്പ് രുചി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് 
പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുറി തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഇത് ഇതിലേക്ക് അൽപ്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ കണവയിൽ ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ വച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുള്ള കണവ കൂടി ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചേർത്തി ഒരു മീഡിയമിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ അതിൽ വച്ച് അടച്ച് വെച്ചേക്കും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ കണവയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതിലൊന്ന് ഹാഫ് ഒരു പകുതി കുക്കാകട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാകും ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ തേങ്ങ കുറച്ച് മതിയാകും ഞാൻ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കുരുമുളക് കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വറ്റൽമുളക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ക്യാമറ കുറച്ച് അടുത്തായതുകൊണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഒന്ന് പകുതി വന്ന് ഒരു റബ്ബർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കണവയൊക്കെ കണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനും ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുന്ന അരങ്ങ് നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഒന്ന് പകുതി കുക്കായതിന് ശേഷം അതായത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് അത് തനിയെ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ച് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെറുനാരം ചെറുനാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുക്കായി പോകും നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റായി പോകും അതിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മസാലകളിൽ കിടന്ന് സാവധാനം വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കണവയ്ക്കായാലും മിക്കവാറും ഏത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോൺ വെജ് ആയാലും വെജ് ആയാലും വേഗാതെ ഇരുന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോയാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയും വറ്റൽമുളകും കുരുമുളകും ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തുണ്ട് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം തണുത്ത വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേഗം കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വെള്ളം അത് നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ തന്നെ കണവ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും കുറച്ച് സമയം നമുക്കത് അടച്ച് വയ്ക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറുകി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടില്ലാതെ നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് 
നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണവ റസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തളിച്ചൊഴിക്കണം ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം കടുക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാകുമേ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം കടുകിടാൻ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം ചെറിയുള്ളിയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കാൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതും കൂടി ഇട്ടെടുക്കാം ഈ താളിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൂന്തൽ ഉലർത്തിയതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ടുകൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള കൂന്തൽ റോസിലേക്ക് ഇങ്ങ് ഇട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് അത് വറുത്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിതും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കണവ പീരയിൽ ഉലർത്തിയത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു